。今天是二零一九年三月十五日，从重庆回来已经两周了。即便我留在洛杉矶，什么都没做。明光实验室仍旧盯我很紧喂，喂，七哥，他们走了还追吗？不用，不必在这个时候打草惊蛇。好。二零零八年是第一个时间节点，诺亚代表明光实验室参加了研讨会，并且提出了一种记忆干预技术的设想，也是灯塔系统的技术原点。二零一二年，我作为试验者参与了灯塔系统的测试，试验结果很可能是成功了。二零一三年，明光实验室明面上倒闭了，但显然灯塔系统项目仍旧以明光实验室的名义秘密的继续。二零一八年，明光实验室再次招揽了两名试验者，江小元跟霍博宇。江小元出逃后，因为记忆被成功替换。误以为自己是穿越者，转而开始寻找明光实验室。今天早晨得到消息，霍布宇的案子基本结案，警方自始至终没有找到他出卖商业机密的证据，甚至在他家里还发现了被焚毁的资料碎片。尸检报告显示，霍布宇在死之前，他的大脑就已经发生了病变，所以他是在精神失态的状态下。实施了盗窃和故意伤人的。霍伯宇的确不是什么商业间谍，他的记忆同样被灯塔系统篡改了。有人故意把他放了出来，然后在背后一直操控着他。所以，他不仅切断了我和江小元的调查线索，甚至打算连小元也一并灭口。霍伯宇虽然没有成功。但是他疯得很及时，死的也很及时，他把整个案件导向了一个精神病患者的荒唐犯罪。到最后，警方都没有发现明光实验室的存在。可是明光实验室倒闭后，为什么变得见不得光？到底是谁在资助他们继续着灯塔系统的实验？如果他们畏惧的是小袁出逃后会暴露他们的存在？为什么没有第一时间抓他回去，而是选择了监视？北辰的档案失窃后。霍伯宇还只是涉嫌故意伤害和盗窃。他作为猛犸游戏工作室的员工供职五年，警方一旦将嫌疑人锁定是霍伯宇后，一定会顺着他查到他的公司。嗯、可猛犸却在这个时候成为了第二个报案人，成功让警方将调查方向调整为商业间谍案。这个猛犸游戏工作室会不会跟明光实验室有什么关联？不然他们怎么能在最佳时机把自己从嫌疑人变成了受害人呢？所以这个猛犸一定有问题。
会是你吗？天知道这个蒋博是天使还是恶魔，明天早上一早出差，他让我现在出来买东西，你说他早干嘛去了？嗯，比你还难伺候。你还数落上我了？还不是你，非要选择这么吃苦的活法，让你来给我当助理都不乐意。唉，都这个时候了，你也不安慰安慰我。我又不是麒麟，我怎么安慰你啊？我先挂了啊。你还要躲着我吗？你是嫌自己还不够倒霉吗？上赶着往我身边凑，回头我还没疯呢，你先没命了。江小媛，不管你拒绝我多少次，我都不会再放手了。是我说的还不够清楚吗？我们没有任何关系，你没有责任，也没有资格管我的任何事儿。松开！你再不松开，我报警了。我现在有资格了吗？你可以报警了，证据确凿，谁都不吃亏。是什么都行，但让我离开你，我做不到。你以为我愿意离开你吗？有一个人愿意陪我走到最后，我有什么不乐意的？麒麟，你那么聪明。你知道我没有漫长的未来了，我没有办法向任何人做任何承诺。我不想看到你和奶奶任何一个人受到伤害。
先回去吧，我在这等他一会儿。路上小心啊！一路上都在看资料，早饭还没吃呢。啊，证件都带了吗？带啦。我怎么感觉我不像找了个男朋友啊？我像找了一个助理，还是免费的。你是不是忘了有个老板花钱请你做助理呢？没忘，没忘。齐少爷，还挺长情啊。还没逆反这小土妞啊！我哪儿土了？还是土点好，长得太漂亮了，容易被人惦记。你来了也刚刚好，都不用打车了。啊？把行李拿上去吧。先把行李放好，下午有个 T 台秀，化妆师一点半到场。好。明后天在招募分部上课，提前把课件准备好，然后给你自由休息。好。好等一下，姐会死吗？非要夹着手做不了化妆师才高兴啊！让我看看，还知道什么样子？快找冰袋。哦。过来集合一下吧。今天会有十八个模特，一部分人先去做头发，剩下的人先来化妆。大家把时间都放在模特的眼妆上，风格要浓烈，处理要自然，其他的我就不多说了，做好精准复刻就行。好的，好的。你去叫模特进来。好的。江小媛，啊，把工具箱拿过来。哦，我要做个示范妆。嗯。江老师，你手没事吧？范迪。大家记住，粉底一定要轻薄。眼线一定要干净利落，别太小家子气，要让 T 台下的人也看得清楚。
自作聪明。大家记住，上眼影前一定要确认好模特身上衣服的颜色，搭配好这又是唇妆，我们先勾勒它的唇边边的边缘，然后在中间画圈，给它涂圆。基本上就是这样了，大家都看清楚了吧？看清楚了。行。大家做好精准复刻，其他不多说了，就让模特叫进来吧。大家准备一下。你先去旁边休息一下。老师，你手要不要紧啊？要不我帮你吧，我都看会了。江小圆，你知道这里的一个妆什么价吗？你就学了一个月，就想跟这里的专业化妆师抢活干？啊，嗯，一边待着去，别在这里给我泄气看一下我涂的这个眼影的饱和度怎么样？这眼影饱和度不太够，而且层次也不太明显，晕染也不自然。再处理一下吧。你干嘛呀？怎么回事？哦，不好意思啊。嗯。嗯，怎么了，蒋老师？干嘛呀？我要不是看在你手受伤的份上，我才懒得给你献殷勤呢。学了一个月怎么了？我下个月考中级证，我下下个月考高级证，我很快就成化妆师了。有什么了不起？臭江波！我还要参加全国美妆师大赛。到时候拿奖拿到让你高攀不起，呸！呀，你人不大，口气还不小，你是奖不他谁呀？谁？助理。我跟你说啊，这个大赛，蒋博参加还差不多，你连报名的资格都没有。这还有门槛啊？那肯定的嘛，小姑娘，每行每业都不是轻而易举的。等你考上中级资格证，哎，但前提是你得考上了。嗯，然后你找一个差不多的工作室，努力工作，积累经验，说不定啊
，你就能报上下一届大赛了。哦，啊，再来个海选一日游，美得很。喂，报名处吗？哦，我想请问一下，我那个报名为什么失败了？请问一下，您叫什么名字？江小媛。请问一下，您有从事化妆行业两年以上的工作经验吗？没有。那您有专业学校的结业证书吗？没有。不好意思，您的确不太符合我们中级化妆师的报考条件。再见。对他这个眼影太淡了，风格要再浓烈一些。可以用这个色号再加深一点。助理不行吗？我旁听了很久哎，课件都是我做的呀。哎，你助理呢？谁知道呢？也不知道他是不是忘了自己是个助理了。我在你跟前，你嫌我反胃；我让你清静，你嫌我偷懒。什么人呢？今年的大赛，你是不是还不准备参加？不参加了，我这样混着挺好。好什么呀？我记得上一届大赛的冠军，就是你最早的那个助理。你说你吧，十八岁就出来干这一行。不超过一年的时间，你的专业水平就登峰造极了。你看你以前的那些助理，人家年龄比你大，见了你，还都叫你一声天才。你怎么就昙花一现了呢？真是。真不用了，到时候有活记得叫我。像这种抛头露脸的活啊，已经不适合我这种快三十岁的老男人。你说什么呢？我都三十三了，你这说谁年龄大呢？说我年龄大呢？啊、嗯？不过话说回来，学校那个讲师啊，你还是不要干了，自己开一个工作室。以你的能力，还犹豫什么呢？哦，对了，你那个助理啊，还是要换一个，你得换一个听话的、有基础。不要老找那种刺头，你找了刺头啊，你的工作就会。来这儿这干嘛？还不赶紧收拾东西、啊？你看我说了啊，他是不是个刺头？课件准备好了吗？准备好了，你要看吗？你不知道在车上看东西，对眼睛不好吗？蒋老师，有件事情不知道能不能请你帮忙？说吧
，我想报考化妆师中级证，但是报名处说我不符合条件，除非你能给我写个推荐信，推荐我去考。别想了，不行。你连助理都没做明白，一个月的试用期都没过，就想让我给你写推荐信？你索性去校校长的门，让他给你写推荐信，以后你就是化妆界的敲门人，专敲后门的人。你不答应就不答应，干嘛把话说的这么难听？我是你助理，不是你孙子。我要是工作上哪儿做的不好，你可以提，我学得会。你整天这么阴阳怪气的说话，你真当我是软柿子？你有能耐就别朝我开口啊！想走捷径就别嫌我说话难听。这个行业急功近利人多了去了，有天赋又努力人也不在少数。你又算得了什么呀？你这么看不上我，干嘛需要我做助理啊？我闲的我。嗯，师傅，嗯，靠边停车。好。你干嘛？说不过还准备动手了？我坐在前面扭着脖子说话，我吃亏。我告诉你，小博，这要是以前，就凭你阴阳怪气说的这些话，我不喷的你满地找牙，我不叫江小媛。但是现在没办法，这个工作是我留在美妆行业最后的机会了。我要背景没背景，要家世没家世，所剩的时间也不多了，我只能每天拼命的努力。你为什么剩的时间不多？这你不用管，很快我就会让你刮目相看。你记住。总有一天你会请不起我。看我干嘛东西送到了，蒋老师晚安。进来吧。不了，我不打算做什么敲门人。同样的话，别让我说两遍。我给你个机会，今天替台妆，你用三十分钟还原一个给我看，错一个地方，收拾东西走人吧。那要是没错呢？我考虑给你写推荐信。那走吧。你要干嘛？这里就我们两个人，我是化妆师，你就得当模特。行，那我再给你加一条，替台妆必须完美复刻还原，如果有任何的不一样，就算你不及格。拜托，你是男的。你眉眼比例都跟女的不一样，我怎么给你画成女的？做不了啊，那我就算你主动放弃，收东西走吧。没什么做不了的，不过就是男化女装，顺便给五官整整容。医学给不了你的改变，我给你啊，快点啊！行不行啊？给句话让我死心。你学过面部解剖学？没有。我之前在中级证考纲里看过一点，然后管你学生借了一点课件。哦，对了，我之前学美术的时候学过雕塑，这些都是相通的。你在哪学的美术？我怎么没在姐那间？哦，我在梦里学的。梦里，哼，你
怎么不说你上辈子学的呢？你中级考试资料都看完了吗？看完了，我这两天熬夜看的，每天就只睡三四个小时。本来以为能赶上下个月月初的考试呢。你别收了，赶紧回去休息吧。没事儿，这是我做助理该做的。同样话别让我说两遍。好吧，你是老板，你说了算啊。那推荐信，明天早上别迟到，不然推荐信就没了。知道了。吃完饭了，大家赶紧开工啊！各部门都抓紧点啊！好，哎，要请演员。好，那个各部门抓紧，快放这儿，放这儿。放下了，慢点啊。放这饭去哪了？你干活这么积极，把别人饭碗都抢完了，人家不整你整谁啊？哪来的龙头气？哎，泡面吃不吃？开水，谢谢啊。看你年纪不大，手艺还不错，好好干几年，能出头。我是真心喜欢这个，但是我妈不同意，所以我偷偷从家里跑出来。我希望在他找到我之前，我能成为一个特别牛的化妆师小波，妈，你，你怎么找到这儿？让你不要做化妆师，你就是这么听话的，是吗？我只想做自己喜欢的事儿，我是不会跟你回去的。把包给我，把包给我。你不是想跟你爸一样，做不三不四的化妆师吗？我做什么跟他有什么关系啊？你那么痛苦，都不能让我活得开心点吗？再跟我嚷嚷，我不会跟你回去的。你开心，你开心就是做我不喜欢的事情，是吗？我什么都可以答应你，就这件事情不行。想做化妆师，行，废掉你的手，让你做化妆师。你说蒋博这人是不是挺奇怪的？我好声好气的跟他说，让他帮我写个推荐信。哎，他不乐意
，然后我骂他一顿，他居然同意了。你说这人是不是找骂了？你给我打了半个小时电话，就说了半个小时简博的事情。啊，你吃醋了？当然吃醋。那我问问你，今天过得怎么样啊？过得挺好的，还听到了一个消息，陈方舟打算结婚了。陈方舟结婚？跟谁啊？过年期间有人帮他找的相亲对象，他说挺满意的，因为对方不嫌弃他是个剪头的。剪头的怎么了？人好歹还一店之主呢，不过确实有点快哈。他确定他记住他对象的脸了吗？他父母觉得不错，他也就答应了。婚礼估计要在半年之后，应该还有一段时间可以互相了解一下。不是吧？人类为了获取自由恋爱的权利，可是奋斗了上千年。他只是让文明开倒车，回到了盲婚哑嫁的时代啊。他不才二十六岁吗？着什么急啊？人和人的追求不一样，你看着他心酸，没准他看你也挺心酸的。<笑>上次他还说，你要是打算扎根在这儿，恐怕要花上几十年的时间努力。落户口、买房、背贷款，你要是收入不稳定，估计直接就破产了，还不如留在他店里来的稳定。那他是不知道。我可能没有这未来的几十年要奋斗了。小袁，未来的事情谁都不知道，我们能做的，只有先把当下活好。不早了，早点休息吧。嗯，晚安。晚安。小袁，我不会让你的未来只有一年。喂，老尚，猛马的资料我看了。那个名叫诺亚方舟的项目是怎么回事？那个就是之前霍博宇参与的保密级别的项目，据说投资很大，但是谁没见过成品？我从他们内部打听到小道消息，说霍博宇之前销毁的资料涉及核心代码，啊，已经导致整个项目停摆了。说开完董事会之后，这个项目可能就黄了。这么重大的项目。核心代码难道是说销毁就销毁的吗？那谁知道？说不定人家公司就是为了洗钱呢。那我上次让你帮我打听的诺亚呢？哦，他们公司根本就没有叫诺亚的人。还有什么叫叫叫什么许静阳？也没有。你确定吗？废话，我上周刚请了他们人事部的妹子吃完饭。人家公司说了，公司不能起那名，犯忌讳。哎，说正题啊，你知道猛马公司背后的老板是谁吗？范小小。那可是名利场上炙手可热的人物，先后离了三次婚，靠着分手费一步登天，现在拥有好几家公司。只要是跟这个女人有关的事儿，都不会简单。他还是《星河》杂志的主编。啊，对啊，人家本来就是搞时尚的嘛。哦，对了，全国那个最大的庄梦伟洲学院，就是他的。庄梦，小袁现在不就在庄梦伟洲学院吗？
充值还敢一起吗？在旅程的开始，你会等着我吗？无边的黑夜，远处的灯塔，是你在为我指引吗？天真的梦，你不忍叫醒吧